Ordnung. Ne? Ja, hallo, hier ist mal wieder der Franz und der Dieter und wir sind unterwegs nach Bangkok oder wir sind schon fast drin in Bangkok und wir wollen erstens nach Chinatown, dann wollen wir zur Kausan Road, dann wollen wir noch ein bisschen die Socke mit, Nana und so andere Sachen besuchen. Ihr werdet sehen. Also bis jetzt geht der Verkehr noch in Bangkok. Normalerweise ist hier Stop and Go. Aber wir sind noch nicht ganz drin. Wir sind gerade am Flughafen vorbei. Fernsehwerbung überall. Lesen Fernsehapparate, wo Werbung läuft. Nakon, das ist der größte. Und dann kommt der King, King Power. Wie viele Stockwerke? Nakon, und 314 Meter jeweils und der Bio 2 mit 304 Metern. 304 Meter? Ja. Steht bei wie viele Stockwerke? Das muss ich mal schauen. Klicke ich mal an. So, jetzt fahren wir von der Autobahn ab und kommen fast kurz vorm Bahn. Eine kleine Einfahrt. Hinten passen gerade zehn Autos rein. Da muss man fahren können. So wie, da muss man rückwärts wieder, wie man reinfährt, muss man rückwärts wieder rausfahren. Ja, und der nächste Laden verkau verkauft auch Glas. Hopp. Wenn man weitergeht, der nächste verkauft das Gleiche. Und so geht es der ganze Straße nach. Hier auch wieder. Ein Laden verkauft das Gleiche wie der andere. Nur der ist der Größte. Der hat alles. Alles, wirklich alles. Auch Verschlussmaschinen. Da, 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 da ist der Bahnhof. Den wollen sie wegreißen. Zum Gebäude schade, ne? Ja, wir könnten auch geradeaus fahren. Aber ich fahre immer hier hinten rum. Ich glaube, die U-Bahn-Station weiter hier hinten. Die U-Bahn-Station ist unten drin. Hier, so. direkt hier runter. Du kommst also hier am Bahnhof raus, wenn du äh, mit der U-Bahn fährst. Und die, die geht also hier auf der Straße weiter. Ja. Aber auch nichts, kein Verkehr. Das ist also der Bahnhof. Ist zwar nicht groß, aber da die meisten Leute ja mit dem Bus fahren und nicht mit dem Zug. Viele Straßen in Chinatown sind Einbahnstraßen. Wenn man sich da verfährt, muss man teilweise mal Kilometer weit fahren, um dann wieder an den Punkt zu kommen, wo man eigentlich abbiegen wollte. An diese Steigung hängen sie manchmal alle, die nicht kein Automatik haben. <lacht> so, auch jetzt in Chinatown kein Verkehr sieht man dann Bettdecken zu kaufen, Kinderkleidung, Taschen, überall andere Seite auch. Ich 
glaube, der heißt, glaube ich, Bobe-Markt. Bobe, ja, das stimmt. Unterhosen, Büstenhalter, Damen wieder. <lacht> Ja, und dann kauft man die Sachen im Dutzend ein. Man kriegt es auch einzeln, aber billiger kauft man, wenn man ein Dutzend kauft. Das sind dann die Händler von überall aus dem Land, die kommen hier hin und kaufen die Sachen ein. Auch sehr, sehr wenig Verkehr gegenüber normal. Tuk Tuk, wir werden nachher auch noch eine Tuk Tuk Fahrt für euch machen. Mit dem Tuk Tuk durch Bangkok. Da sind wieder Büstenhalter. Kinder, Kinderkleidung. Und rechts stehen wieder die Autos. Äh, links stehen die Autos. Sollte man Auto rechts fahren. Also Bekleidung, soweit man schauen kann. Ist aber gleich vorbei. Feigen. Ja. Und das ist recht typisch Chinatown. Leute, Leute, Leute. Gleich kommen richtig eklige Sachen. Getrocknete Schrimps. Getrockneter Tintenfisch. Dann gibt es jetzt Fische und Krebse, saures Gemüse auf die Seite. Chinesische, alles chinesische Gerichte. Ja, und was das hier ist, keine Ahnung. Oh, Franz, gleich sind wir da. Dann kannst du dich hinsetzen. Dann kaufe ich ein. Fische. Keine Ahnung, was das ist. Nimmt ein Tier oder Fisch. Da hinten, wo die rote Reklame ist, da müssen wir hin. Das ist der größte Gewürzehändler des Landes. Es gibt jedes Gewürz, was es überhaupt gibt. Kochte Schweinezungen und Schweineohren. Schweinedärme. Schweinemägen. Gerösteter Schweinebauch. Enten und wieder so eine Wurzel oder Gurke. So, und jetzt sind wir da. Der größte Gewürzhändler des Landes. Hier gibt es alles. Und da werde ich jetzt erstmal einkaufen. Pfeffer wird hier gemahlen. Oh, Franz, die haben hier bestimmt einen Hocker. Jetzt ist, stell dich mal runter, gut. 
Ja, hier, Franz Hessen Hocker, setze ich hier hin. So, jetzt muss ich abschalten. Und hier kommen wir gleich hin, wo alle Thai-Frauen gerne hingehen. Goldgeschäfte. Guckt euch das, was die Geld haben. Alle kaufen, alle kaufen Goldschmuck. 15 Gramm, 25.000 Watt. Schlange stehen sie. Und das ist Gold da drin. Gold, Gold, Gold. 9, 9, äh, 97% Gold. Und das ist Chinatown. Reklame. So, komm schnell über die Straße, Franz. Nehmen wir dein Portemonnaie nach vorne, nicht nach hinten. Trocknete Früchte. Kirschen, Mandarinen, Blauen. Und Lotterscheine. Und wieder Goldgeschäft. Getrocknete Pilze. Trocknete Pflaumen. Oh, da hat sogar einen Goldladen zugemacht. Und wieder ein Goldladen. Der Goldladen, der als erste kam, wo so viele Leute waren, das ist der berühmteste Goldladen hier in Bangkok. Jede Goldkette kriegt einen Stempel rein, von welchem Händler die ist. Vermut eingelegte Sekretärs oder Stühle. Und wieder was zum Essen, getrocknete Dulien. Gehen wir hinten durch den Parkhaus. Komm, gehen wir. Alles so eng, jeder Quadratmeter ist vermietet. So, hier muss ich was kaufen. Ja, wir wollten jetzt zur Chaos Rot. Da ist alles zu. Und jetzt kommen wir direkt in die Bangkok-Demonstrationen rein. Polizei ohne Ende. Hier formatieren sich schon die Demonstranten. Hoffen wir, dass wir schnell wegkommen hier. Da sind sie schon.
Ja, alles voll. Die Seitenstraßen. Die Kameraleute stehen auch schon hier. Mal gucken, ob... Ja, wir sind hier im Grand Suisse Hotel in der Zukunft 11. Schönes Zimmer, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Fernseher in der, in der Wand eingebaut. Nicht zu groß, aber ist es okay. Und als Highlight ist immer, wenn man zu zweit kommt, kann man da jemand beim Duschen zugucken. Toilette, auch gut. Nicht groß, aber es ist alles in Ordnung. Preis 980 Watt zu Corona-Zeiten. Vier Sterne. Latschen drin. Regenschirm. Safe. Haarföhn. Oh, und jetzt gehen wir mal schwimmen. Es ist fast wie eine Piepshow. Huh? Man macht den Vorhang hoch und dann kommt jemand nachher. Oh, sorry. Dann kommt nachher jemand und tanzt unsere Dusche. Huh? Ja, haben jetzt aber viele Hotels. Ich habe gerade dieses Ding mal ausprobiert, total urig da drauf zu laufen. Laufband, Handel. Deutschland, also jetzt schreiben sie zu Ostern, für Mitte April, könnte die Insistenz auf 350 sein. Mit dem neuen Virus. Ja, für was haben sie dann alles zugemacht, monatelang? Hm? Wenn sie das immer noch nicht im Griff haben. Wir 
überall. Ja, ich da bauen. Ungewohnt gerade. Keine Leute, drei Leute sind so unten. Tja, wir sind, waren jetzt im Grand Suisse Hotel. So, wir waren jetzt im Grand Suisse Hotel. Bis so morgens früh um sieben. Wir fahren jetzt zurück nach Unontani. Unser einwöchiger Urlaub ist zu Ende. Äh, ganz ehrlich, zurzeit sollte man nicht nach Bangkok fahren. Die Preise überall sind runtergegangen. Aber die Bars in Bangkok haben die Preise fürs Bier von 130 auf 140 Bad noch erhöht. Also, das, wie ihr seht, Nana Plaza ist tot. Man braucht also hier nicht hinzufahren. Bis dann. Der Dieter und der Franz. Bis zum nächsten Urlaub.